。世界是场赌局，生命是场豪赌。既然愿赌，就要服输。干爹，输了带走十亿赌金，赢了用两条腿换你的十五年自由，来保你的周全。这样的赌局，只有傻瓜才会赢。可干爹也没想到，堂堂的亚洲赌王吴庸，偏偏就是这个傻瓜。放着十亿赌金不要，反而心甘情愿为你变成废人。是你太卑鄙，用这种赌注，来给吴庸下圈套。这是他的选择。从五行牌局诞生以来，你是第一个打出五龙牌的人。精彩！我赢了。你赢了，代价值得吗？我认为。很值得。动手。这是遵从老船长的命令。吴庸赢了。从这一秒开始，我就是船长。是。马上送他下船，给他找最好的医生。谁敢再伤他一根头发？我就要这个人生不如死，全家陪葬。是。愿赌服输，吴庸赢了，我会离开这条船。船长的位置，让给你。记住，你现在是这条船的主人，你可以放手培养自己的势力，但你不可以离开它一步，否则会死更多的人，也包括吴庸。这船是全世界最神秘、最让人向往的赌船——彼岸船。哥哥，替我好好照料它。十五年之后，我会回来的。That ship. That's it. The ship of the other world. The most mysterious gambling affair in our high sea. Go, go.
有老鼠。Give me two guys. Occupy the view house. Hello 欢迎光临。欢迎光临，勇气可嘉。这么多年了，从来没人敢打彼岸船的主意，知道为什么吗？铁拐李。这里不是公海，让他们动静小一点。是。老船长都准备好了，十五年了，该去拿回我的船了。亚洲赌王吴庸的下落，我们已经查到了。亚洲国际大酒店，这个吴庸腿瘸了，幽默感倒是还在的
，需要我们去找他吗？不用，只要我们上了船，他一定会来找我们的。对了，那群索马里海盗呢？上船了，不过再也联系不上了，应该是全军覆没了。哥哥，你的翅膀终于长硬了。好，那就让我再去折断它。小军，来来来来来来来！哎，你可别找我借钱啊！谁借钱了？我这有发财的机会，拉你一把。就你一个烂赌鬼，你还能帮人发财？街里街坊呢，说话留点口德好不好？坐坐坐坐坐坐，来来来来。哎，我给你看个好东西，知道这个是什么吗？彼岸花赌船，哟哟，你小子还真知道。彼岸船，又叫幽灵船，它是公海上最神秘也最梦幻的一条赌船。没有见过它的人，以为这彼岸船只存在于传说中。可有幸上过船的人都说，只有去过彼岸船的人，才算是真正的活过。一夜暴富，富可敌国，所有的梦想都能实现。买单，买单，买单！就是他，就是他！呀！他妈的，别闭嘴！真的假的？我感觉好像跟做梦似的。这一次，烂赌柴他确实没有说谎。这艘幽灵赌船，它确实存在。算你小子有见识！跟你们说，这一艘彼岸船可不是一般的赌船，它就像幽灵似的。我还听说，最近十五年，这艘赌船的船长是整个地下世界最神秘的女人，很多国家的总统都要礼敬她三分，知道她的人都称她为“格格”。九号桌，玩百家乐的有问题。这个格格还定下了一条规矩：谁能在他的赌船上一下十个亿，就有资格和他对赌一把。如果这个人真走了狗屎运，赌赢了格格，那么格格就会满足这个人的任何一个愿望。什么？十个亿？你知道有谁赢过格格吗？哪有这么容易呀、啊？不过。我倒是听说，十多年前，亚洲赌王曾经上过一次彼岸船。哎，还真的赢了格格一次。我们的计划可以开始了。格格，这是今年的上船的赌客名单。格格。您看一下，把这几个客人给我划掉。哥哥，这这不合规矩吧？这请帖都已经发出去了。规矩，彼岸船上我就是规矩。你是我最信任的心腹，你要学的是我的本事，而不是违背我，懂吗？是。亚洲赌王去请了吗？韩湘子已经去请了。小杰啊，声色犬马，人生赢家，只要上了彼岸船，所有的梦想就在眼前。来吧，跟我上船去碰碰运气啊！哎，说不定我们能赢到这十个亿呢。那艘船，不是谁想上去就能上的。师傅。嘿嘿嘿，哎，吴老板，说的好像你都知道一样，知道一点儿。哎，你看
，这是我一个身价上亿的赌友刚刚收到的彼岸船的请帖。你朋友可以去，你可不能去。你就算上去了，也会被扔到海里去。吴老板，我上不去又怎么样？你说起来倒是头头是道。你能上去吗？<笑>你，他可以。爸，他也可以。怎怎么了？我就送了外卖，你又觉得我变帅了？吴老板，我还以为是谁呢，原来是你儿子和徒弟。你望子成龙。可你儿子除了算账送外卖，还会什么？啊，你的徒弟顶多也就是个打杂跑堂的，凭什么他俩能上船？什么船？彼岸船。哦。<笑>烂赌柴，你喜欢赌，我就给你赌一把。行，吴老板，您说怎么赌？就赌今天那条彼岸船一定会送请帖给我。哼，乱赌茶，你是逢赌必输的命。我劝你，别跟我爸赌，赌奸赌滑，不赌赖。输赢怎么算？如果请帖送不到，这家店送给你；如果请帖送到了，烂赌柴，从今天开始你就开始戒赌了。嘿嘿，好，吴老板。我跟你赌了，各位街坊啊，做个见证。吴老板，别一时意气，跟烂赌柴这个赌鬼，你可别较真吧。我打这个赌是,是帮他戒赌的。烂赌柴，我还是劝你戒赌吧，好好做人。走着瞧。嘿嘿嘿嘿嘿，吴老板，今天要成你送我一份大礼了。谢谢啦，谢谢。爸，你确定是今天？不会错的。吴哥，我先开工去了哈。哎，有空来啊。烂赌柴，明天你就要戒赌了，以后该怎么称呼你呢？一条柴，我喜欢一条柴。哎，我喜欢，我爱一条柴。你们两个臭小子，等着给我打工吧！师傅，我回来了。呃，你这个小丫头今天又有什么鬼点子送回来的呀？大大的眼睛，可爱的脸蛋儿，加起来就是卖萌无敌啊！咦，你一副小人得志的样子，怎么赢钱了？哼，小翠呀、啊。明天开始，你就是我的人了。哎，我说做个流氓也要有文化，好不好？你一身小翠，把我喊成村姑了，有没有？请问吴庸先生在吗？吴先生，我家主人有请。啊，丫头。先给客人倒杯水。好。韩湘子，赌八仙，这一次我不打算上船。我们家主人不喜欢被人拒绝。彼岸船上的东西不是每个人都有资格碰的，请再考虑一下。放心，我不会让你交不了差的。我已经是废人一个了。我自己不去，可我的儿子和徒弟会替我上船。吴先生，您真的决定让贵公子和两位高足来赴约？以您上一次在彼岸船的经历，真的放心让他们代替您上船？我也很期待亚洲赌王调教出来的徒弟是不是青出于蓝。明早八点，我
码头见。你忘拿东西了？哎，吴吴老板，您您就是亚洲赌王啊？烂赌差，愿赌服输，准备戒赌吧。怎么了？今天晚上？要人家一次就够了。明天就是大赌局，我得留点力气。你对格格倒是很尽心啊。十五年前，你是格格最信任的心腹。不过，自从你打断了吴庸的两条腿，他就再也不信任你了。只不过，就是他的一条狗。我的处境我很清楚。十多年前，我只是听命行事，结果下命令的老船长离开了彼岸船，却把我逼到了最尴尬的处境。十多年了，格格和老船长都知道，彼此一定在布局。可他们不会知道，我也在布一个局。今晚你们有什么问题？有什么想法尽管问。师傅、啊，有个问题想问你很多年了，你跟格格到底什么关系啊？如果你说没有，我肯定不信。好奇宝宝当的含蓄点好不好？哪有这么直接的？难道你不想知道吗？我跟格格什么关系都没有。一个男人需要有担当与义气。如果一个男人没有义气，他是走不远的。师傅、啊，这十年来，该说的都跟我们说了。那我再问您最后一个问题，嗯，说，就是我们三个上了彼岸船之后，如果我们出了什么事情的话，我们该相信谁？记住，谁也不能相信，也包括格格。你们这次去彼岸船，是去延续十多年前的那场赌局。如果你们能赢，格格肯定是你们的朋友；如果你们输了，格格也帮不了你们。记住。你们谁也不能相信，只能相信自己。什么情况？开赌六小时，已经进账了五千万。亚洲赌王怎么样了？韩湘子刚打电话过来，请帖已经送到了赌王吴庸手里。不过，吴庸拒绝上船，反而派了他的儿子和两个徒弟过来。看来这一次，吴庸是真的想要让我帮他调教这三个小辈了。船呢？三位想必就是亚洲赌王的公子和高足吧。彼岸花已经出港了，迎接三位贵客的游艇就在边上。三位跟我来吧。哎，走吧。哥哥，好久不见了。干爹，你很沉得住气呀、啊，直到现在还没有登船。怎么？你很像你干爹吗？听说吴庸派了三个孩子替他上船。你想说什么？我本来给吴庸准备了个游戏，可是他不肯登船，没办法，我只好换一种游戏方式。给那三个孩子准备的新游戏规则已经发到你邮箱里了，干爹。你凭什么认为我会按照你的游戏规则走？邮箱里还有一张照片，好好看看。如果这时候有一辆车突然撞向吴庸，凭他那两条腿，逃得了吗？你太卑鄙了！没办法呀，格格。
。这十五年来，你的翅膀又长硬了，我只能卑鄙一点了。还有啊，我很怀念我的船长室，替我好好打扫干净。我很快会回来的。奇怪，这次干爹怎么不用视频通话？等一等，他们三位可是格格的客人。我知道，赌王吴庸的儿子和徒弟。按规矩，进赌船之前必须搜身，而且你们要交出身上所有的钱。你这人有病吧？所有的钱，我们是来赌船，不是来海盗船的。哼！哎，他们怎么不用搜身交钱啊？就是啊。他们非富即贵，当然不用被搜身。可是你们三个算什么？潘钟离，这什么规矩？我怎么不知道呢？原来你就是汉钟离。我的话还没说完，对你们三个，彼岸船还有个新规矩。就是搜身交钱之后，你们有二十四个小时可以逗留在船内，在这段时间内，你们必须要赢够十亿，否则二十四小时之后，就算离十亿只差一分钱，你们也会被扔下海喂鲨鱼。韩钟离，别太过分了，他们三位可是格格的客人。这就是格格刚下的规矩，不信你自己问他。你这人脑子有问题吧？这么不平等的条约，谁会答应？嗯，你说搜身交钱，那我们还拿什么去赌啊？这不在我的考虑范围之内。无谓的斗嘴就不必了。我的时间很宝贵，我们都知道，不管我怎么刁难你们，你们还是一定要上这艘船的，是吗？如果你敢搜身，我我跟你说，你别，我来吧。少一赔十，就这么点钱就想来玩？我们彼岸船就算给个小费，也比这个多。都是零食，现在可是个吃货遍地走的时代。赌王吴庸的徒弟还真是一个比一个寒酸。他们两个带了十万就赶上公海上最大的赌船，你干脆就带一包零食。我说你这人真的脑子彻底有问题！我一个姑娘家出来还需要带钱，要你们男人这种生物干什么？吴子健，帮我一个忙。十五年前，我送了你父亲一张轮椅；十五年后，他又把你们送到了我面前。你说，这次？我该送你们什么礼物呢？老师让你送我礼物，怎么好意思啊？这次换我送你吧。有有有。你要送我什么礼物？送死吗？这个礼物我喜欢。送你一个大大的。哎，别跟他说了，他脑子有问题，他听不懂。我们有二十四小时，从这些人身上赢够十亿。最精彩的是，我们居然连一分钱的本金都没有。你们说
，师傅是怎么知道我们一上船就会被刁难的？因为我爸已经上过一次当了。哦，师傅说的没错，这彼岸船上，格格不能完全做主，所以我们要先靠自己。最坏的打算，最好的准备。我先去赚点本金，我最拿手的就是老虎机和轮盘赌，我去了。我去，怎么了？整个赌场没有一台老虎机，全是扑克和摇骰子。他们该不会知道我是老虎机杀手吧？他们是故意的，减少赌博的种类，免得赌客赌输了以后。利用这些机器翻运气。扑克和摇头是赌钱最快的赌博方式，你们大家都小心点儿。这船上门道很多，四周窗口紧闭，室内射灯调到最高亮度。赌客们很容易忽略时间观念，还有，通风口里含有少量的吗啡。赌客们闻了之后精神振奋，会有一直。想赌下去的欲望，赌的时间越长，赌客就越容易出错。嗯。这个酒口感很好，酒精度数不高，能让赌客一杯接一杯的猛喝。不过这酒后劲很强。能让人错失判断力。嗯，整个大厅，空调温度开得很高，很容易让人感到浮躁，失去自制力。好了，分头行动，各显神通吧。开！我就不信了，全压！美女祝英雄，软妹子帮你吹口仙气呗。好啊。是我的了，来，这是给你的，是红。谢谢帅哥，给你吃。买定离手。我买庄。这位先生，您还没有下注两点，装九点，装赢。继续买装。走了。我要小。小杰，我开张了，借你点本金呗。不用。二十一点，我全包了。
。注意五号桌，刚才坐下那个四眼小子，他有动作。你想干什么？吴庸的那个男徒弟在偷筹码，赌成规矩，有人出千偷窃，立刻剁手。我没看见。他就坐在这儿，不信你可以去看看。你是说，在这彼岸船上，你比我更有发言权，是吗？不敢。那就好。先生还需要盘吗？小兄弟，抱的几率要比摸到 A 的几率大多了。A 喜欢跟我亲近。继续。哎哎，这二十一点。买装。买定离手。全压小。黑桌，帮我买响，谢谢。好嘞。三四五，大。啊！这三个小鬼，把把都赢。他们的手法，我们看不穿。而且，哥哥也不让我们管。继续，那个吴子健，连开两张赌桌，他在百家乐那一桌上，每一把都赢也就算了，可买大小那一桌，他人都不过去，怎么能压对？他这是买小买冷门，看大小两边，哪边的赌金高，就压对家。我们以小博大，他就搭个顺风车，毕竟是赌王的儿子。对赌局的门道看得很透彻。继续，买钱。盾牌，我这里需要补筹码。发牌吧。继续，继续啊！再来啊！谁呀？继续啊！嗯，看那边，把张国老这个疯女人都给逼出来了。看好戏吧。嗯小心点、啊，狠角色出场。哇，厉害！怎么样，怕了？我怕你变态。怎么玩？你喜欢摇六，那就摇个够。这里有十颗骰子，看谁抢的多。摇出来的六也多，就算赢了。跟你玩了，摇骰子，本姑娘就没输过。凡事都有第一次嘛。软妹子，你不会还是第一次吧？想毁我三观呀、啊？十八尺还不知道呢。如果我赢了，就让他摸你个够，怎么样？小姑娘，你可一定要赢啊！哈哈哈哈哈！好啊，数到三，开抢了，一、三，啊！势均力
敌呀、啊，每个人都抢了五颗骰子。你去那边对付二十一点的小四眼，我去这边对付吴子健。好。我跟你玩一把，没吧？这个酒店，这是什么手气啊？哼，巧合而已。先生，提醒你一句，在彼岸船上出老千，代价是很惨的。我要是老千。怎么敢来彼岸船呢？如果你真的认为我在出千的话，盯紧我哦。继续买装。吴先生，有没有兴趣跟我玩一局梭哈？好、啊。哥，我赢了，跟你就没输过，瞎把打什么？先休息一下，下面我对付他。给，给，好，谢谢。我大概知道你是怎么赢牌的了。发牌，我就不信你还能再摸一次 A。走着瞧。你的运气好像用光了，发牌，继续。不是只有摸到 A 才能赢牌的，我敢保证，下一张牌是四。翻完牌，帮我把筹码转到那一桌去。我是庄家，如果点数一样，庄家赢。摇骰还是摇乳啊？卖弄风骚呢？谁叫我本钱大呢？看你有多大，你本钱我也不怕哦。那就一起摇了。怕你啊？每个人都有五颗骰子，看谁拿的六多，点数相同，庄家赢。那就打开来看看喽。看好啊，光有风骚可不行。哇，六颗，六颗，六颗。哇，哇。吴庸的那三个徒弟，他们一直在赢钱。知道了。知道他们到底怎么出的老钱。哼哼，如果连你都能看穿他们的手段，吴庸又怎么放心把他们派上船呢？那三个小家伙大概赢了多少钱了？加起来大概有三千万了吧。等他们赢到一个亿，再告诉我。好嘞，船长。好好，我知道了。老大，要不要我们？再过几个小时，他们就会知道，根本赢不到十亿。十亿，我要看看你们到底有多大的能耐。这把我们来点新花样，我倒要看看你究竟还能不能记住每张牌的顺序。好啊。你这么想体验失败的滋味，成全你啊！
够狂。你想干什么，小家伙？你的艳福来了。喂，你到底想干什么？喂，你，你到底要干什么？别这样，别这样，别！啊！啊！哥哥，要不要我去制止一下？不用了。这样。会不会太过火了？老船长一定已经派人混到了船上，就让这出闹剧吸引一下所有人的注意力吧。通知所有岗哨，都给我盯紧海面，听懂了吗？是。铁拐李，在，我在。老船长一定会设法上船，不管他用什么方法，他的行踪一定要出现在你的狙击镜里。哥哥放心，现在该完牌了。我看你到底还能不能算牌？你够贱的！哦哦怎么样，够爽吧？爆牌，直接点，都发名牌吧。等等，我要切牌，前面六张牌不要发牌啊！继续啊！不服就继续啊！等一等，三位，时间也差不多了，是不是该休息一下了？格格已经为你们准备好了房间，请跟我来。好啊。嗯。三位可以在这里休息一下，可以唱唱歌。好，辛苦了。从上赌船到现在刚好六个小时，你们一共赢了八千万。六小时赢到八千万，三位不愧是亚洲赌王的传人。不过，距离十个亿的目标还很远哦。嗯。那你们有什么打算吗？我想。这个格格都会帮我们打算好的吧？有些事情呢，我还不方便带格格回答。好了，你们先休息。美女，么么哒，给我来份薯条。好，待会儿给你送过来。我先走了，你们先好好休息。
们有没有发现，这船上有什么问题啊？早发现了，在这个船上虽然赌客不少，但是真正一掷千金的豪客不多。而且，在我们来的时候，很多赌客已经将身上一半的钱输给了赌船。我们在赢赌船的钱，赌船也在不停的赢取那些赌客的钱。我大致算了一下，就算。我们荧光船上所有赌客的钱，应该也不会超过五亿。那这么说来，二十四小时我们根本不可能赢到十亿。如果格格是想试探一下我们到底有没有帮他对付老船长的资格的话，我觉得很正常。可是他为什么要给我们定下这么个刁难的规矩？除非……你们想到了什么？除非这个规矩是老船长定的。那么问题又来了，那格格是为什么要帮老船长刁难我们呢？你这个问题，我可以用另一个问题来回答你。为什么我们从上船到现在，格格对我们的态度一直是敌非友？你怎么想？我在想，我的薯条怎么还没送？哎，你这个问题可以用另外一个问题来回答。格格为什么一直对我们避而不见？你这个问题的答案非常可怕。你们两个问题回答问题，办高智商啊！能，你的薯条来了。我来吧，一起来吃吧。都归你了。哎，我还有个问题，你说，师傅当年那么帮格格，格格不会是你亲妈吧？你在看韩剧啊？那么狗血啊？而且。你想知道答案，为什么不自己去问呢？我可以用吴庸的名誉担保，我绝对不是这小子的亲妈。格格，格格，一定不会想到，其实我一直都是老船长的人吧？直到现在才见到我。你们心里一定存了很多疑问吧，哥哥？那赌八仙呢？他们总该是你的心腹吧？你们三个人不愧是赌王吴庸的徒弟。那汉钟离这个人怎么样？汉钟离是个很有野心的人。或者说他早就厌倦了被夹在我和老船长之间，所以他一直想有自己的选择，在暗地里拉拢自己的人。出事了，老船长要回来了。我们都知道老船长会回来，没什么可担心的。就算出事，也有格格挡在我们前面啊。这十多年里，老船长早就切断了跟我的一切联系。他怎么可能还有我现在的手机号？一定是船上的人泄露给他的。彼岸船上一直都有老船长的耳目。哥哥，我还想知道一件事儿。你想八卦些什么？嗯，你跟我师傅到底什么关系啊？你们是青梅竹马，还是一见钟情啊？我和你师父其实只有一面之交。你父亲是个重情义的人，施恩不图报，所以才不愿意说起他对我的救命之恩。我为老船长赢了一辈子的钱，被他逼着，不知道害了多少人倾家荡产
，可就是因为输了那一次，老船长就想要我的命。怎么，别人花的老船长就这么输不起吗？你如果同情我们的格格，那我们换个赌注，再玩一局。好啊，怎么玩？如果你输了，留下你亚洲赌王的名号，我给你十亿养老；如果你赢了，我下船，把这艘彼岸花交给格格打理。不过你要留下你的双腿。格格，那我们接下来该怎么做、啊？老船长要声东击西，那我们就得守株待兔了。老船长虽然够狡猾，但我们也不是没有优势。格格，那您的计划是？老船长要你们赢到十亿，就是要逼我和你们对决。所以一个小时之后。我会在贵宾室和你们开一场豪赌，等老船长出手，你们就负责把他的注意引在赌局上，而我会开始清除他的耳目和目前。三位，请先入座。把这酒送给张国老，老大，为什么要先对付张国老啊？这个疯娘们儿，疯起来谁都控制不了。不管我是要对付老船长还是格格，都要先把这个疯子除掉。喊起我们的人，先抢先掌舵势。是。听到枪声了吗？没有啊。不对，马上叫何仙姑来，一定出事了。一会儿把她接过来，我们分开行动。嗯。哎，请不要离开这个房间。如果有什么事，我们自己会处理。格格有说过要限制我们行动吗？这个，啊，倒是没有。刚才的声音。很显然是枪声，你不需要去查看一下。对不起，哥哥给我的命令就是在这里待着。你很听话。进了。这是你要的红酒。谢谢。通知他们，行动开始。是，行动开始。
，果然是个尤物。可惜了，韩仲礼已经动手了，抓紧时间先控制把多事。我是老船长的人，走。各位可以尽管放心，我以船长的身份保证你们的人身安全。等下大家依然可以尽情的玩乐。哥哥，不给干爹一个拥抱吗？哥哥，从这一秒开始，这已经是我的船了。我想死个明白，你是怎么上的船？哥哥，现在你明白了。原来是你。我知道啊，他是你最信任的人，所以我才会收买他。巧的是，他一直想取代你，做我的宝贝女儿。哥哥，你做的最错的一件事，就是不该让我去巡查登船的人。你安排了狙击手监视海面，可实际上，有了他的掩护，我在两天前就已经秘密上船了。这个惊喜，你喜欢吗？哥哥，别动！给我！我早就告诉你，我回来了。韩钟离，十五年前，你是老船长的人，而我，一直都是老船长的人。你他妈的贱货！忘了告诉你，我一直。都在挑唆这个傻瓜，让他对你不满，也让你把所有的疑心都放在他身上。贱人，你一直都在利用我。那种任人摆布的生活，我过够了。干爹，给他个机会好吗？说说看。嗯，他杀了这个格格，不就能证明他对你忠心了吗？你好毒啊！哼哼哼。给他一把枪，拿着。能，你把这个格格杀了，你就能继续做八仙的汉钟离。放着哥哥。他能走到这里
，肯定是杀了我的人。明白。哼，吴子健应该感谢我，因为是我给了他一个正中眉心的屁眼。<笑>你想死吗？现在还不是时候。你等着，我等着。现在是时候，我们去看看那三个小朋友了。走吧。请。哎，哥哥，哥哥。哎。铁拐李和钟离都死了，别逼我。再杀一个吕洞宾，原来是你，小朋友，久等了。嗯、不用吃惊，一句话就能解释清楚，我又赢了，你们任我鱼肉。哥哥，别动！既然来了，就陪我赌一把吧。我为什么要听你的？和你老子一个脾气，又倔又硬。可你，还是会和你老子一样。你说过，让我放心的。对不起，是我失算了。我可以证明，格格的确派人去保护亚洲赌王了。可他还是没想到，他派过去的韩湘子，也是我的人。格格，十多年来还以为你长进了，可惜呀、啊。真的对不起，对不起。如果这世上对不起有用，那还要那些废话干什么？算了。我们都被算计了。哼，哎，那个戴眼镜的小子呢？在哪儿？你以为我会告诉你吗？哼，只要他在船上就跑不了，除非，除非你的那位朋友水性极好。能在这公海上游上几百公里，哼，你也太间隔了吧！亏我之前还当你是闺蜜。你已经赢了，为什么还要跟我赌？因为十多年前，他输给了你父亲，他一直想找机会报仇。不错，我是赢了。可我还想赢得彻底一点，比谋略我不会输，比赌术我不想输，而且我最喜欢的，就是玩弄人心。输赢只是个结果，我享受的是，在我控制下的赌注方式。十五年前，你父亲心甘情愿地送掉了自己的两条腿。我想看看，十五年后，你会是个什么结果。你想怎么玩？你是赌王吴庸的儿子，我当然要和你赌一把五星牌了。五副牌，打梭哈，每人发五组牌。那赌注是什么？如果你赢了，你们四个人，包括我的宝贝女儿，有一个人可以活命，谁能活命，由你来选。你个卑鄙！我说过，我喜欢玩弄人心。我很想知道，如果你赢了的话，是否会像你父亲一样，选择牺牲自己，又或者做个不孝子，很自私的保住自己的小命。
如果你赢了呢？小丫头有点呆萌。如果我赢了，那你们所有人，包括无忧。哼哼哼哼哼，给我倒杯酒。我知道你的眼力、记忆、心算都很强，所以这一次我们换个花样。这五副牌，我们五个人，每人一副牌，同时洗牌。我想看看你的眼力够不够快速。你太卑鄙了。卑鄙看需要，没听过吗？我伺候了你那么多年，也该你给我倒杯酒了。来，一起吧。哎，你行不行啊？男人不能说不行。现在是逗逼的时候吗？我们没得选择。小家伙，看仔细了。都给我老实点。切牌吧。来发牌，你这副牌乌漆麻黑的。我们要玩，就玩刺激一点，五列牌，按顺序依次决胜负。你赢了继续，输的选人死。当然，你够伟大，也可以选自己死。怎么样，想玩吗？我可以说不吗？不可以。发牌。西方文化里代表魔鬼，不错，不愧是赌王吴庸的儿子。这一把，该我摸黑掏桐花顺了。我就不信你记性那么好，能连续两把拿到这个黑桃九，连续两次顺子。要赢你，不一定靠顺子。我只有一对十，可还是大你的一对三。我明白了，是你在搞鬼。这就是你的反击，有用吗？别怕，我是色魔，又不是杀人狂。喂，等一会儿。等老大来了，我们再尽情享受。很厉害呀、啊，连赢三把。哼！给我拿张椅子来。
你跟我拿张椅子来。你是想跟你的老船长平起平坐吗？小家伙，赌术不错，挑拨离间的本事就差了点儿。要不要给我个面子，再伺候他一次？这些年，你跟着我也挺辛苦，你就好好休息吧。嗯，只看牌面，这一把你输定了。鹿死谁手还不知道呢。发牌。你输了，突然死亡，鹿死谁手？你来决定。格格，小丫头，还是你老子吴庸，选一个。好啊，我选一个。切，你别调皮呀、啊。我要他死！我，你脑子有问题呀、啊！这酷耍的不错。你你们，你们，这是替铁拐李报的仇。我输，他死，这手赌注就当是替我父亲十五年前那笔账，讨回点利息。是你下的毒。这个吊坠里藏着毒液，本来是为你准备的。可惜他替你死了。你敢阴我？这是您教的。我们还有第五把牌，不玩下去吗？把尸体拖走。这事完了以后，我也送你一杯毒酒。好啊，你想跟我玩吗？我们一直在跟你玩。把我的手机拿过来。是，还是我来吧。手机里有几张新照片，你欣赏一下。嗯。干爹，我赌八仙里，你是不是少算了一个曹国舅啊？哈哈哈哈！别动。又见面了，曹国舅，求你不要杀我。如果我说，赌八仙里，我最信任的人不是何仙姑，你会不会感到很吃惊，很意外呢？
，这么个尤物，撕掉真是可惜了。铁拐李的死是个意外，我没有想到何仙姑真有这么狠。其他的事都在我的意料之中，也包括你的行踪。在你上船之前，这场戏就开始演了。你所看到的，也是我们希望你看到的。当然，为了演好这场戏，我还需要几个搭档来支持。老船长。你不会以为十五年前那场赌局是你赢了吧？我父亲的那场赌局根本没有结束，今天才是真正的结局。我们在上船前，父亲跟我们说了三句话：第一，找出船上真正的敌人。当年你把汉钟离留在船上，因为你知道。汉钟离弄伤了我父亲的两条腿，格格和我们都会把他当成敌人。你利用汉钟离分散我们的注意，我们也利用汉钟离找出你在彼岸船上真正的走狗。第二句话，格格是师傅的朋友，但是在我们没能帮格格之前，格格也不会出手帮我们。其实这句话真正的含义就是。等上船以后，我们和格格就要最紧密的相互帮助。你不会以为这十五年里，我跟无忧一点联系都没有吧？无忧，我们的计划可以开始了。狗男女，好啊。这句话我原封不动的还给你和何仙姑。第三句话，也是最重要的一句话。赌赢对手也许不难，难的是，怎么在赢的同时，全身而退。老船长，你真的是个够卑鄙的对手。为了对付你，我们也只好套用你的那句话：卑鄙，看需要。老船长，这十五年里，你一直以怒刷存在感的方式给格格压力，但是你不知道，你上船以后，你以为的炫酷登场，嗯，其实就是你自投罗网，哼，嗯，自投罗网，你们以为自己赢了吗？在这个房间里有好几条墙，外面的大厅里。都是我带来的杀手！啊啊！你放开我！放开我去看看
哥哥洗完干净，佳佳、啊，逆袭成功。老船长，我们还有最后一把牌。最后一把牌，我来。师傅，你你怎么来了？坐直升机来的呀，有钱真好啊。老船长。没想到吧？这场赌局，你的对手一直是我们父子俩。想好来了？怎么样？谢了，今天多亏了你，让我做了一次二十一点王。今天的二十一点，我每一把都摸到 A， 手气这么好，当然是由格格派人配合我了。这个小把戏都能把你们骗到了，你歇会儿，辛苦了。这一局我发牌，老船长，现在我们把十五年前的赌局，今天就来个了断吧，干爹。您请坐，就让女儿再伺候你一次吧。来，干爹坐第二排那张酒，我故意把它留到最后。你没想到吧？我输了，什么结果？女儿在海岸线的一座小山上，给你买了一口墓地。干爹，你安心去吧，好吗？五张黑桃九，在赌树上，这叫九五至尊。我在十五年前，我用五条黑龙童花顺赢了你。今天我和我儿子用九五至尊又赢。老家伙，你最好不要垂死挣扎。哼，干爹，这杯酒本来就是为你准备的
愿赌服输。终于可以离开那条船了，我一下子觉得轻松了很多。没想到，你做了一件很伟大的事呀。是啊，从今以后，世上再也没有彼岸船了。没想到的是，你居然会把整条彼岸船捐给慈善组织，很好，很好，为你点赞。这条彼岸船在公海上航行了几十年。不知道害得多少人家破人亡，我很高兴能把这样的罪恶终结在自己的手里。我感觉现在的自己很心安。